ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ എല്ലാ പോർഷൻസും പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവരും റിവിഷൻ വേണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉള്ള പല പാർട്ടുകളായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളായി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ലെസണാണിത് ഇതൊരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പായിരിക്കും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുൻകാല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അത് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയവും തരും ശേഷം ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ആ ഒരു ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി കാണാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലാണോ ഡിസ്കഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഭിപ്രായം പറയാം ശേഷം വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൽ എത്ര എണ്ണം റെഡിയായി ശരിയായിട്ടുണ്ട് പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് തരാം ഓക്കെ ടൈം അപ്പ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ഏത് തരം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവിടെ രണ്ട് തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് റിഗാർഡിംഗ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആർ സോൾവ്ഡ് ത്രൂ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വില സംവിധാനത്തിലൂടെ വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണം എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏതാണ് അതായത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഏത് എക്കണോമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കണോമി കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാർക്കറ്റ് ഇക്കണോമി കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മിക്സ്ഡ് ഇക്കണോമി മിശ്ര
റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള ആകൃതിയുള്ള കോസ്റ്റ് കെർവ് ഏതാണ് എ ടി സി എ എഫ് സി ടി എഫ് സി എ വി സി ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള ഷേപ്പുള്ള കോസ്റ്റ് കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് സി ആണ് ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കറുവ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ എഫ് സി കറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള ആയിരിക്കും ടി എഫ് സി ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും എ വി സി ഒരു യു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ലീഡ്സ് ടു അതായത് തറവില നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എൻ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് അധിക ഡിമാൻഡ് എക്സസ് സപ്ലൈ അധിക സപ്ലൈ നോർമൽ ഡിമാൻഡ് എനി ഓഫ് ദി അബോ ഏതായിരിക്കും പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഇത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഇമ്പോസിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സസ് സപ്ലൈയിലേക്കാണ് നയിക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രൈസിനെയാണ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കൂടിയ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കുറവും സപ്ലൈ കൂടുതലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എക്സസ് സപ്ലൈക്ക് കാരണമാവും ഓക്കെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് പ്രൈസ് സീലിംഗ് വില പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് എക്സ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് എ റൈസ് ഇൻ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൈ ദീസ് ഗുഡ്സ് ആർ അതായത് ഗുഡ് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും വർദ്ധിച്ചു എങ്കിൽ ഈ എക്സും വൈയും എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ബി ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് തരം താഴ്ന്ന വസ്തുക്കൾ സി നോർമൽ ഗുഡ്സ് സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് പ്രതിസ്ഥാപന വസ്തുക്കൾ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സാണ് പ്രതിസ്ഥാപന വസ്തുക്കളാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രതിസ്ഥാപന വസ്തുക്കൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണവും എന്തായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീ ആൻഡ് കോഫി ചായയും കാപ്പിയും അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചായയുടെ വില കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ആളുകളും കാപ്പി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കാപ്പിയുടെ ഡിമാൻഡും കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും കൂടുന്നു എങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിമാൻഡ് കെറു ഓഫ് എ മൊണോപ്പൊളി ഫോം കുത്തക ഉൽപാദക യൂണിറ്റിൻ്റെ ചോദന വക്രം തിരിച്ചറിയുക നാല് എ ബി സി ഡി നാല് ഡയഗ്രാംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഡിമാൻഡ് കെറുവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതായിരിക്കും ഒരു മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് കെറുവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് കെറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഷേപ്പുകൾ തിന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം ഏതായിരിക്കും ഒരു മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് കെറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും എന്താ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതൊരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് കെറുവാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഒരു മൊണോപ്പിളി മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡ് കെറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഡിമാൻഡ് കെറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ്
ഓപ്ഷൻ സി എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ നമുക്കറിയാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളത്തിൽ പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ പ്രൈസും എ ആറും എം ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിപ്രസെൻറ്റ് എം ആർ കെർ ഓഫ് എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളത്തിലെ എം ആർ വക്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിലെ എം ആർ കെർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിക്സ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ നിരേഖ ഓപ്ഷൻ ബി വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിക്സ് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ രേഖ ഓപ്ഷൻ സി ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞ നേർരേഖ അപ്പുവാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മുകളിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ നേർരേഖ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എം ആർ കെർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വളരെ ഈസിയായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ നിരേഖ അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എം ആർ കെർവായാലും എ ആർ ആയാലും പ്രൈസ് ലൈൻ ആയാലും മൂന്നും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെൽറ്റ ടി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യു ഈസ് ഡാഷ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എം സി ഓപ്ഷൻ ബി എ സി ഓപ്ഷൻ സി എഫ് സി ഓപ്ഷൻ ഡി വി സി ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോമാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി സി ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എം സി ആണ് നമുക്കറിയാം എം സി സി ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി സി ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ സിയുടെ ഒക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടി സി ബൈ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് എ സി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എം സി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഹാവ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസ് നിർണയിക്കുന്നതിൽ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും കാണിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഏതാണ് അതായത് ഏത് മാ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ കൺട്രോളും ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്കൻഡ് മൊണോപ്പിളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ തേർഡ് മൊണോപ്പിളി ഫോർത്ത് ഒളികോപ്പിളി നാല് മാർക്കറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നാല് മാർക്കറ്റുകളുടെയും ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മൂന്നാമത്തതാണ് മൊണോപ്പൊളിയാണ് ഒരു മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് ഒ മണ്ടർ മൊണോപ്പൊളി ഈസ് എ പ്രൈസ് മെയ്ക്കർ പ്രൈസ് വില തീരുമാനിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിലെ മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും ബാക്കിയുള്ള മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മൊണോപ്പൊളി എന്താ പറയുക ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈസ് ടേക്കർ ആയിരിക്കും വില സ്വീകർത്താക്കളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി മൊണോപ്പൊളിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട് കൃത്യമായ അഭിപ്രായം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം ഈ രൂപത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ അതല്ല മറ്റേന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ മതിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓക്ക